Karawana zatrzymuje się na postój. Już moment. Harżat podsuwa wielbłądowi specjalne poidło. Tymczasem nad rozżarzoną pustynię nadchodzi wreszcie życiodajny deszcz. No, wreszcie. Dobrze, już przepraszam. O! Pan Sławomir z IPN-u i kolega Mariusz Koordynator. Grubo. Służby specjalne. No to awangarda dobrej zmiany. Y panowie, zanim, zanim zaczniecie, bo no oglądam czasem telewizję, jak widzicie, i no widzę w niej wszystko, oprócz efektownych aresztowań. Będą, będą, szykujemy wszystko na jesienną ramówkę. A na razie grzebiemy przy sędziach, że kto tam coś zakosił w sklepie? Takie rzeczy. A to dobrze. A to dobrze, bo Zbyszek będzie przepychał ustawę o sądach, no trzeba mu trochę pomóc. No na razie niech kurki chodzą sobie po podwórku, zgubią trawkę, a rozum będzie po wakacjach. Cierżyński. <grym> Dobrze, to z mojej strony tyle, teraz wy. Słucham. Czy możemy zostać sami? <grym> Czy jesteśmy sami? Proszę mówić. No nie, Mariusz to jest mój najwierniejszy eunuch. No mimo wszystko wolelibyśmy... <słuch> Zrób mi... kogel mogę. To słucham, jakie to tajemnice. Jak dawna zna pan Mariusza? Pan myśli, że takich Rosjan nie ciekawi, co tu się dzieje w pana gabinecie? Albo Niemców. <śmiech> to śmieszne. Śmieszne? Nam wcale nie jest do śmiechu. Za chwilę czeka pana tutaj telekonferencja z prezydentem USA. To dopiero konsek dla obcych wywiadów. Mój Mariusz, TW, celofan? No, gdyby to było prawda, to trzeba powiedzieć, że dobrze mu dobrali pseudonim, ale nie, to nie wierzę, to absurd. <śmiech> Wiemy, jak trudno przyjąć takie fakty do wiadomości. Zdradzana żona prędzej zerwie kontakty z koleżankami, które jej o tym mówią, niż uwierzy, że jej mąż zagląda do cudzych majtek. No dobrze, moje koleżanki. A dowody? Deklaracja współpracy? Raz. Karta ewidencji? Dwa. Ożywiona korespondencja? Trzy. To jego podpis, te bokwy. Prawda? Widać, że robił więcej niż należało. Szczególny rodzaj nadgorliwości. Skąd to macie? Leżało na dnie szafy tego generała honoru. Brał pieniądze? Wszystkie możliwe waluty. Poza tym dobra konsumpcyjne, alkohol, świerszczyki, ptasie mleczko. Brał wszystko. Nie no, ale był za młody. W 89 miał 20 lat. Do 20 mu się nakapować do woli. A poza tym wie pan, w tej branży, kto się raz umoczy. Wyrzucili pana. Mnie? A skąd? To co pan tu robi? Tajemnica. Może pan powąchać, bo coś jednego jajka nie jestem pewna. Okej. Okay. Czy 
jak głodny, to i kawior zje. Może mu chcieli prawo jazdy zabrać. Może po prostu nie umiał odmówić. Czy on panu kiedyś czegoś odmówi? Nie, nigdy. No właśnie. A trójka dzieci palone z... Co nie dziela w kościele? Co tydzień rzucić na tacę, na to też trzeba mieć parę groszy. A widzisz, że ludzie patrzą, nie wypada rzucić dwa złote. Albo pięć złotych. Trzeba coś papierowego. Nawet jeśli coś było, na pewno nikomu nie zrobił krzywdy. No pewnie. Tam byli tylko tacy. Kiedy podjął współpracę? W 87. Dokładnie we wrześniu. W końcu po coś te dzieci we wrześniu strajkowały. Czy mniej lub bardziej dyskretnie nie próbował nigdy od pana wyciągnąć jakichś tajemnic? Co pan tak się chichra? Co pan tam ogląda? Kawadę starszych panów? Co pan robi? Poczytać panu, czy będzie pan spał? Kiedy chce się go aresztować? Jak tylko będzie wolna ekipa z telewizji. Nie, nie, nie. Naszych nie filmujemy, naszych po cichu. Jutro zwiniemy śmiecia w rulon. Po cichu. A do tego czasu żadnych gwałtownych ruchów odsunąć i obserwować. I, broń Boże, nie zdradzać żadnych państwowych tajemnic, bo po chwili już o tym będą wiedzieli Rosjanie. Albo Niemcy. No! Dzisiaj to już pewnie nie wejdę. Zbieram się. Wyjeżdżam. Służbowo. Gdzie? Tajemnica. Gdzie on pojechał? Do Słowenii. Albo na Słowenii. Nigdy nie wiem, jak to się poprawnie mówi. A po co on tam? Dobrze, niech coś robi człowiek, bo przecież bez zajęcia zwariuje. Cieszy się, bo magnesiki takie zbiera na lodówkę. Moment! Moment! Wejść! A fu! Cóż tu nakopcone tak, aż w oczy gryzie. Jest, panie prezesie, kogel mogel. Mhm. Z rumem, tak jak babcia robiła. Mhm. Surowe jajka. Nie. Ty to byś wolał na deser pewnie ptasie mleczko, co? No, ptasie mleczko to lubię. Ja tak jem ptasie mleczko, że najpierw obgryzam te ścianki czekoladowe, potem jak już tylko białe jest, to ciupę. Tak to się delicje je. Najpierw obgryzasz dookoła czekoladę z tym ciastkiem, a potem galaretkę ciup. I co tam ci chcieli? Tak, pogadać. Coś konkretnego? Matka, szmatka. No ale jak kazali mnie wyprosić, to chyba coś naprawdę ważnego. Pytanie, co? Nie mogę ci powiedzieć. Nie mogę, nie mogę. I tak się dowiem. Jak? Mam swoje sposoby. Pan tu siedzi w tej swojej norce, a na zewnątrz takie piękne słoneczko. Ja to lubię się przejść tak po łazienkach, niedaleko ruskiej ambasady. Tam takie piękne kasztany rosną. Jeden z taką dziuplą. Byłeś tam w środku? W dziupli? W ambasadzie. Nie. Ale ciekawe, jak tam jest. Ciekawi cię to. Hmm? No i co robisz w tych łazienkach? No to co, co się robi w łazienkach? No, spaceruję sobie, z ludźmi rozmawiam. Z ludźmi. 
Z jakimi ludźmi? Nikt kto podejdzie. Nikt kto podchodzi? No, różni, no. I o czym rozmawiacie? Co w kraju słychać? O polityce? O panu, bo ludzie często pytają. O mnie. No. Mhm. I tak tam chodzisz sam bez ochrony? Bez. Bez. Da się tak? Da. Proszę? Da. Da. Pani Maju. Chłopaki! Betoniareczka tam. Beton, cyk. I narzędzia na blat. Gorzka matka. Co to ma być? Nie widzi matka? Materiały budowlane. A po co? W kominie może to jakaś tajemnica znowu. Żadna tajemnica. Będziemy przebudowywać ten... No, ten... Kur... Gabinet. A po co? Tajemnica. No, chłopaki! Do roboty, do roboty! Pa, pa, pa! Oj, oj, oj! Oj! Nie jesteś na stadionie. Zjadł pan już, bo łyżeczkę potrzebuje. A nie, czekam, y, aż mi wystygnie, ale niech pani wejdzie. Pani Basiu, niech pani wejdzie, a ty masz już wyjść. Gdzie? Do sklepu. A po co? Po chusteczki. A ja mam akurat chusteczki, cała paczka nowa, nieużywana, proszę. No to po sok. Ja mam jakiś w kantorku. A nie chodzi o jakikolwiek. A o jaki? A jaki masz? Jabłkowy. A mi chodziło o agresor. Agresorowy to nie mam. Ja mam. Rano robiłam zakupy u suchej rączki i mam. Już przynoszę. Będzie agresorowy. To idź do sklepu, kupni pojdło dla wielbłądów. Pojdło do czego? Dla wielbłądów widziałeś film, tak? W filmie było pojdło. A gdzie się kupuje takie pojdła? Idź. A po co to panu? Idź. Chyba, że chcesz mi odmówić. Nigdy panu nie odmawiam. Ty żadnemu nie odmawiasz panu. Łajzo. Jest sok. Proszę bardzo. Co to jest? No agresowy pan chciał. Niech Pani usiądzie, pani, <śmiech> pani Barbaro. Co Pani myśli o Mariuszu? Prochu nie wymyśli. A nawet jak wymyśli, to nie będzie wiedział, co to. A czemu Pan pyta? Nabroił coś? Niedługo ma urodziny. Chciałem kupić coś bardzo osobistego, a suma summarum, no praktycznie nic o nim nie wiemy. Przecież on wpatrzony w pana jak, ja wiem, ruska babina wikony. Ruska baba. Bez pana to jak ta walizka bez rączki. Niby jest, ale do niczego. On tak sam z siebie to jest, no i bo jest, no i tyle. A nie jest on dziwny? Już zawsze był. Już jak się urodził, to go chyba od razu w garnitur włożyli. Jak go o cokolwiek pytają, to mówi dokładnie to, co pan. Toczka w toczkę. Toczka w toczkę. Pa, pa, pa! Oj, oj, o! Ha! Oj, oj, o! To wszystko jest ponad moje siły. Przepraszam. Przepraszam, przepraszam. A to po co? A to jest dowód na to, że trzeba się powoli rozglądać za następcą prezesa. Co? Opa! Nadchodzi życiodajny deszcz. Jest pojdło. Jeszcze panu kupiłem skrobaczkę taką do wielbłądzich kopyt, czy tam racic, co one tam mają. Proszę. Szczególny rodzaj nadgorliwości. Słucham? Nie. Panie prezesie, jestem nowym szefem sztabu. Zresztą wszyscy tam są nowi. 
I na polecenie ministra obrony narodowej mam przekazać ściśle tajne informacje o rozmieszczeniu wojsk terytorialnych wzdłuż wschodniej granicy na wypadek wojny z Rosją. Nie, nie, nie teraz, nie teraz. Minister polecił. Ale ja zabraniam. Ale ten minister polecił. A jak ten minister polecił, to pan nie może zabronić. Te kryjówki to Chrubieszów, Supraszów, Sejmy, Janów Podlaski. Panie, zamknij się pan. A teraz gdzie będą stacjonować Amerykanie? Nie mów pan, nic z tego. Mów pan. To okolice Międzyrzecza. Nie słuchaj tego, Mariusz. Czego? Czego? Międzyrzeczy. Niczego. I nie daj Bóg, żeby się Rosjanie dowiedzieli. Albo Niemcy. I na koniec. Absolutnie poufne wieści o tarczy antyrakietowej. Nie, 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 nie. Mów pan. Nie, nie mów pan. Mów pan gdzie? Nie mów pan. Miała być w Redzikowie, ale dla zmyły będzie. Nie mów pan! Gdzie? Gdzie indziej? No gdzie indziej, ale dokładnie, konkretnie gdzie? Konkretnie gdzie? nigdzie, no. Nazwa. Nie... E, wieś Maria, Cicho, ale to wszystko. E, dobrze, e, muszę iść. Stój! Dokąd? Do Łasienki. Po co? Do Łasienki. Stój! Muszę! Stój, muszę! Stój, muszę! Co się dzieje? Matka, on jeszcze dycha. To był śpiek. Są aktorzy, którzy nie potrzebują dublerów. Ja tak. Filmy akcji z najlepszymi kaskaderami na Showmax.com.